హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు కరెంట్ ఈవెంట్స్ నిర్భయ ఉదంతం జరిగి దాదాపుగా ఏడు సంవత్సరాలైంది ఒక అమాయకురాలైన అమ్మాయిని దేశ రాజధానిలో అతి కిరాతకంగా బలాత్కారం చేసి చంపేశారు ఆరుగురు దుండగులు ఈ అగత్యానికి పాల్పడిన వారు ఇప్పటికీ పోలీసుల అదుపులోనే ఉన్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు వీరిని ఏ విధంగా కూడా శిక్షించలేదు పైగా మనం కట్టే ట్యాక్సెస్ తోనే గత ఏడు సంవత్సరాలుగా వీరు హాయిగా జైలు జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు కానీ ఎట్టకేలకు ఈ నిందితులను జనవరి ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై రోజున ఉరి తీయాల్సిందిగా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది మనలో చాలా మందికి నిర్భయ కేసు అనగానే ఒక అమ్మాయిని బలాత్కారం చేసి చంపారు అని మాత్రమే తెలుసు కానీ ఈ వీడియోలో అసలు నిర్భయకి ఆ రోజు ఏం జరిగింది ఈ అమ్మాయిని ఆ దుండగుడు ఎంత కిరాతకంగా హింసించారు ఆఖరికి ఈ అమ్మాయి ఎలా కనుమూసిందనే విషయాలు క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఆ రోజు డిసెంబర్ పదహారు రెండు వేల పన్నెండు మన దేశ రాజధాని అయిన ఢిల్లీలో ఒక రిటైర్డ్ ఆర్మీ మ్యాన్ రాత్రి పది నుంచి పదకొండు గంటల సమయంలో రోడ్డు పైన అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అకస్మాత్తుగా అతనికి కాపాడండి హెల్ప్ అంటూ ఆర్తనాదాలు వినబడతాయి దాంతో పిలిచేది ఎవరని తను రోడ్డు పక్కన చీకట్లో చూస్తే ఒక అమ్మాయి మరియు అబ్బాయి ఒంటి పైన ఏమాత్రం బట్టలు లేకుండా నగ్నంగా పడి ఉన్నారు అబ్బాయి శరీరం పైన చూస్తే అనేక గాయాలున్నాయి ఇక అమ్మాయి పరిస్థితి చూస్తే తన శరీరం పైన మొత్తం రక్తమే ఉంది ముఖ్యంగా తన మర్మాంగాల పైన గాయాల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండి రక్తం నిండి ఉంది వారిని రోడ్డు పైన ఆ పరిస్థితుల్లో చూసిన ఆర్మీ మ్యాన్ చెప్పింది ఏంటంటే తాను అనేక యుద్ధాల్లో పాల్గొన్నాను కానీ మానవ శరీరం పైన ఇంతటి రక్తాన్ని ఎప్పుడు చూడలేదని చెప్పాడు ఆర్మీ మ్యాన్ వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగానే వారు వచ్చి వీరిని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు ఇది జరిగిన మరుసటి రోజే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా నిరసనలు మొదలయ్యాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మహిళలు రోడ్డు మీదకి వచ్చి మరి ఏ అమ్మాయికి ఇలాంటి అఘాయిత్యం జరగకూడదని నిరసన వ్యక్తం చేశారు అసలు ఆ రోజు నిర్భయతో ఏం జరిగిందంటే నిర్భయ మరియు ఆమె స్నేహితుడు కలిసి మూవీకి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఇక్కడ వీరిద్దరూ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ కాదు కేవలం స్నేహితులు మాత్రమే నిర్భయ ఒక మెడికల్ స్టూడెంట్ ఈ అబ్బాయి ఢిల్లీలో ఒక ఐటీ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిక పనిచేస్తున్నాడు వారు ఆ రోజు సాయంత్రం ఢిల్లీలో తాము ఉంటున్న ప్రాంతానికి దగ్గరలో ఉన్న థియేటర్లో లైఫ్ ఆఫ్ పై మూవీ చూడడానికి బయలుదేరారు అబ్బాయి బైక్ మీద వెళ్దామంటే చలి ఎక్కువగా ఉంది కదా బైక్ ఎందుకు బస్ ఆర్ ఆటోకి వెళ్దామని నిర్భయ అంటుంది దాంతో వారిద్దరు ఆటోలో వెళ్ళి మూవీ అయిపోయాక అమ్మాయిని తిరిగి తన ప్లేస్లో డ్రాప్ చేయడానికి ఒక బస్ స్టేషన్కి వెళ్తారు దురదృష్టవశాత్తు వారికి ఒక బస్ కానీ ఆటో కానీ దొరకలేదు చాలా సమయం వెయిట్ చేశాక ఒక బస్ వచ్చింది అది ఒక రీమోడల్ చేయబడిన స్కూల్ బస్ ఆ బస్ వీరి వద్దకు వచ్చి ఆగినప్పుడు వారు ఎక్కడానికి నిరాకరించారు కానీ అందులో నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చి రండి మేడం పర్లేదు మేము మీ ప్లేస్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తామని ఈ ఇద్దరిని ఎక్కించుకున్నారు ఈ బస్ పబ్లిక్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే బస్ కాదు ఒక అప్రూవల్ లేని ప్రైవేట్ బస్ ఈ బస్సులో ఉన్నది మొత్తం ఆరుగురు వీరంతా ఢిల్లీలో ఉంటున్న నార్మల్ పర్సన్స్ అందులో ఒకడు బస్ డ్రైవర్ రెండవ వాడు పండ్ల వ్యాపారం చేసే వ్యాపారి మూడవది జిమ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ నాలుగో వ్యక్తి కార్లను క్లీన్ చేసేవాడు ఐదో వాడు జాబ్ కోసం అదే రోజు ఢిల్లీకి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి వీడితో పాటు ఒక మైనర్ పద్దెనిమిదేళ్ళు నిండని ఒక యువకుడు ఉన్నాడు ఈ ఆరుగురు ఆ రోజు నిర్భయను ఆమె స్నేహితుల్ని బస్ ఎక్కించుకోకముందు వీరంతా ఒక దగ్గర కలుసుకొని పార్టీ చేసుకుందామని డిసైడ్ అవుతారు బట్ వారి దగ్గర సరిపడే డబ్బులు లేవు ఈ ఆరుగురులో కొంతమంది చిన్న చిన్న నేరాలు దొంగతనాలు చేసి పోలీసులకు దొరకకుండా తిరుగుతున్నవారు వీరి దగ్గర ఆర్సీ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ ఎటువంటి అనుమతి పత్రాలు లేవు ఆ ఆరుగురులో డ్రైవర్ ముందుకొచ్చి డబ్బులు లేకపోతే ఏంటి మన దగ్గర బస్ ఉంది కదా అందులో తిరుగుతూ ఎంజాయ్ చేద్దామని అంటాడు వీరు బస్సును తీసుకువెళ్ళి ఒక బస్ స్టాప్ ముందు ఆపి అక్కడ ఉన్న కొందరిని మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మేము డ్రాప్ చేస్తాం రండి అంటూ పిలవడం మొదలుపెట్టారు వారిని చూసి ఎవరు కూడా బస్ ఎక్కలేదు కానీ ఒక నలభై ఏళ్ళ వ్యక్తి వచ్చి తనను ఒక ఫలానా అడ్రస్ దగ్గర దింపమని బస్ ఎక్కి కూర్చున్నాడు అతను ఒక కార్పెంటర్ వెంటనే ఈ ఆరుగురు ఆ బస్సుని కొంత దూరంలో ఉన్న నిర్మానుష్యమైన ప్లేస్కు తీసుకువెళ్ళి ఇతన్ని కొట్టి అతని దగ్గర ఉన్న వస్తువులను డబ్బును లాక్కొని బస్సు నుంచి బయటకు నెట్టేశారు అలా జరిగిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి అదే రోజు రాత్రి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే అక్కడున్న పోలీసులు చాలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు దొంగతనం జరిగిన ప్రాంతం తమ పరిధిలోకి రాదంటూ తనను వేరే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇయ్యాల్సిందిగా దురుసుగా ప్రవర్తించి అతన్ని స్టేషన్ నుండి బయటికి గెంటేశారు 
బస్ కలరు దాని నంబర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చినప్పటికీ పోలీసుల బిహేవియర్ చూసిన వ్యక్తి కోపంతో అక్కడి నుంచి కామ్గా వెళ్ళిపోయాడు ఆ రోజు కనుక పోలీసులు వెంటనే స్పందించి యాక్షన్ తీసుకుని ఉంటే ఈ నిర్భయ సంఘటన జరిగేది కాదు నిర్భయ ఇప్పుడు కూడా మనతో పాటే ఉండేది ఈ కార్పెంటర్ నుంచి దొంగలించిన డబ్బుతో ఈ ఆరుగురు బాగా తాగి అదే బస్సులో తిరుగుతున్నారు ఒకసారి దొంగతనం చేసి సక్సెస్ అవడంతో వారిలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి మళ్ళీ చేద్దామని డిసైడ్ అవుతారు మూడు గంటల తర్వాత ఈ దుండగులు ఈ బస్సును తీసుకువెళ్ళి ఒక బస్ స్టాప్ దగ్గర ఆపుతారు దురదృష్టం శాతం అదే బస్ స్టేషన్లో ఉన్న నిర్భయ ఆమె స్నేహితుడు ఈ బస్సును ఎక్కారు బస్ ఎక్కిన ఈ ఇద్దరు స్నేహితులు ఒకే సీట్లో కూర్చుంటారు బస్సులో ఆల్రెడీ ఉన్న ఆరుగురు దుండగులు బాగా మద్యాన్ని సేవించి పైగా దొంగతనం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో రెడీగా ఉన్నారు నిర్భయ ఆమె స్నేహితుడు కొద్దిగా క్లోజ్గా ఉండడాన్ని చూసి దుండగులలో ఒకడు అబ్బాయిని మీరిద్దరు లవర్సా అని అడుగుతాడు అతను నో అంటాడు వీడుని లవర్ కానప్పుడు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు వీడితో ఇంత క్లోజ్గా ఉంటూ ఎందుకు తిరుగుతున్నావు అంటూ ఆ దుండగుడు నిర్భయాన్ని దూషించడం మొదలుపెట్టాడు అది విన్న నిర్భయ స్నేహితుడు కోపంతో దుండగులపైన అరిచాడు యాక్చువల్లీ ఈ దుండగులకు కావాల్సింది కూడా అదే కావాలని రెచ్చగొడితే గొడవకు వస్తాడని అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇతన్ని కొట్టి పక్కకు పడేయచ్చని చెప్పి ప్లాన్ వేశారు నిర్భయ స్నేహితుడు కోపంగా మాట్లాడగానే ఈ దుండగులు అతన్ని సివియర్గా కొట్టి బస్సులో ఒక మూలన పడేశారు కొట్టొద్దంటూ ముందుకు వచ్చిన నిర్భయను బస్సులో ఒక సీటు పైన నూకేసి ఆమె పైన పాన్ తిని ఉంచారు నిర్భయకి అప్పుడే అర్థమైంది వీరు మధ్య మత్తులో అన్కంట్రోల్డ్గా ఉన్నారని అబ్బాయిని కొట్టి ఒక మూలకు పడేశాక ఈ దుండగులు అమ్మాయిని బస్సులో ఉన్న చివరి సీటుకి లాక్కెళ్ళి బస్సులో ఉన్న అన్ని అద్దాలను మోసేశారు ఆ దుండగులలో ఒకడు చాలా రోజులైంది ఒక ఆడదాన్ని అనుభవించి ఇవాళ నిన్ను అనుభవిస్తానంటూ పాషవికంగా ఆమె మీదకు వచ్చాడు నిర్భయ ఒక మెడికల్ స్టూడెంట్ ఆ సమయంలో తనను తాను ఎలా డిఫెండ్ చేసుకోవాలో తెలిసిన అమ్మాయి ఆ దుండగుడు తన పైన రాగానే తన గోర్లతో అతని శరీరం పైన రక్కింది అలా చేయడంతో ఆ దుండగులు ఇంకా కోపంతో రగిలిపోయి నీకు ఎంత ధైర్యం ఉంటే మా మీదే ఇలా చేస్తావని ఆమెను దారుణంగా కొట్టి ఆ ఆరుగురు ఒకరి తర్వాత ఒకరంటూ దాదాపు రెండు గంటల పాటు పలుమార్లు ఆమెను బలాత్కారం చేశారు ఇంకా దారుణమైన విషయం ఏంటంటే ఆ ఆరుగురులో మైనర్ అయిన దుండగుడు ఒక ఐరన్ రాడ్ను తీసుకువచ్చి ఆమె యోని భాగంలోకి ఇన్సెట్ చేశాడు ఆ ఐరన్ రాడ్ స్ట్రేట్గా కాకుండా ఎల్ షేప్లో ఉంది అలా ఆ దుర్మార్గుడు పలుమార్లు చేయడంతో నిర్భయ శరీరంలో ఉన్న స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అనగా చిన్న ప్రేగులు బయటికి వచ్చేశాయి నిర్భయ శరీరంలో అనేక రక్తనాళాలు పగిలి రక్తం ఏరుడుగా పారుతుంది ఆ తరువాత కూడా నిర్భయను పలుమార్లు బలాత్కారం చేసి కొన ఊపిరితో ఉన్నప్పుడు ఈ ఇద్దరి స్నేహితులపైన బట్టలను పూర్తిగా తొలగించి నగ్నంగా చేసి రోడ్డు మీద పడేశారు అలా రోడ్డు పైన నిస్సహాయంగా పడి ఉన్న వీరిని ఒక ఆర్మీ మ్యాన్ చూడడంతో వీరిని ఢిల్లీ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు నిర్భయ ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ కోసం సింగపూర్కి ఎయిర్ అంబులెన్స్లో తీసుకెళ్తుండగా మార్గ మధ్యంలో నిర్భయ తుది శ్వాస వదిలేసింది ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఏ పోలీస్ కూడా ఈ దుండగులను పట్టుకోలేదు వారంతా ఎవరూ ఏం చేయలేరని చెప్పి ఢిల్లీలో వారి వారి పనులు సెటిల్ అయ్యారు కానీ నిర్భయ కేసు డీల్ చేసింది ఒక లేడీ పోలీస్ ఆఫీసర్ నిర్భయ ట్రీట్మెంట్లో ఉన్న సమయంలో ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్ నిర్భయను కలిసింది నిర్భయ ఉన్న సిచ్యువేషన్ చూసిన ఆఫీసర్ నిర్ఘాంతపోయింది ఏ అమ్మాయికి కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకూడదని ర్యాపిడ్ యాక్షన్తో కేవలం ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అందరినీ అదుపులో తీసుకుంది ఇక్కడ ఒక మనిషిగా సిగ్గుపడాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ దుండగుల తరఫున పోరాడే లాయర్ ప్రెస్ మీట్లో చెప్పింది ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి కొద్దిగా వీరికి సహకరించి ఉంటే ఇంత దారుణం జరిగేది కాదని అరెస్ట్ అయిన ఈ ఆరుగురు దుండగుల్లో ప్రధాన నిందితుడు రామ్ సింగ్ జైల్లోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అత్యంత పాషవికంగా బిహేవ్ చేసిన మైనర్ నిందితుని కొన్ని రోజులు జైల్లో పెట్టి వదిలేశారు మిగతా నలుగురిని చివరికి జనవరి ఇరవై రెండున ఉరి నిర్భయ తల్లిదండ్రులు గత ఏడు సంవత్సరాలుగా న్యాయం కోసం పోరాడుతూనే ఉన్నారు ఇన్నాళ్ళకి వారికి న్యాయం దొరకబోతుంది అదేవిధంగా వీరిని ఉరి తీయడంతో నిర్భయ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిద్దాం సో గాయస్ ఇది నిర్భయకు జరిగిన పూర్తి ఇన్సిడెంట్ గురించిన విషయాలు రాబోయే వీడియోలో ఇంకో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ జై హింద్